ఒక్క పూట అన్నం కోసం ఎదురు చూడడం ఏం చేస్తాం ఎవడైనా కారు కొట్టేస్తారు డబ్బులు కొట్టేస్తారు నగలు కొట్టేస్తారు వాడు ఎవడో మా ఇల్లు కొట్టేశాడు అయినా ఈ గెటప్ చూసి అందరూ నవ్వుకొని అక్కర్లేదు ఈ ప్రపంచంలో అడుక్కున్న వాడు ఎవడో లేడు అందరూ అడుక్కునే వాళ్ళే పెళ్లి కానివాడు నాకు పెళ్లి కావాలి అని అడుక్కుంటాడు పెళ్లి అయిన వాడు నా వల్ల కాదు అని అడుక్కుంటాడు అంతెందుకు అక్కడ శ్రద్ధాదాసు నన్ను అడుక్కుంటాడు అది లవ్ చేయి ప్లీజ్ నన్ను లవ్ చేయి ఆయన ఆయన ఊరుకుంటాడా పక్కన శేఖర్ మాస్టర్ ఆవిడ అడుక్కుంటాడు ఇంతేనా ఇంకా ఇంకేం లేదా ఎరే అయినా ఒక్కసారి ఈ సెట్ లో అందరు వాట్సాప్ లు ఓపెన్ చేస్తే ఎంత మంది అడుక్కొని ఉంటారా ప్లీజ్ 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 ఒక్క పిక్ ఇలా కాదు ప్లీజ్ ప్లీజ్ బేసిక్ గా అమ్మాయిలు అబ్బాయిలను అడుక్కుంటారు రీఛార్జ్ చేయమని సినిమాకి తీసుకెళ్లమని రూమ్ నెట్ కట్టమని కాలేజీ ఫీజు కట్టమని ఇన్ని అడుక్కుంటారు కానీ అబ్బాయిలు అమ్మాయిలను ఒకే ఒకటి అడుక్కుంటారు కాదయ్యా కొంచెం చదువుకుని ఉంటే ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చేది కాదు కదా చదువుకోలేదని ఎవడన్నాడు చాలా బుక్కులు చదివాం ఏం బుక్కులు చదివా ముప్పై రోజుల్లో అడుక్కోవడం ఎలా అని వీళ్ళని కొంచెం అడుక్కుందామని బాబు ఒక ముద్ద బాబు అమ్మా ఒక ముద్ది అమ్మా ముద్ది అమ్మా ఆహా ఈ బాబు వచ్చాడా ఈయన కూడా ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ లో కార్తికేయ పాయల్ రాజపుత్ ని ప్లీజ్ ప్లీజ్ అని అడుక్కున్నాడు ఆయన అడుక్కున్నాడు అక్కడేమో డీజే టిల్లు డీజే టిల్లు రాధికా అని ప్లీజ్ ప్లీజ్ అని అడుక్కున్నాడు చివరికి టిల్లు డల్ అయ్యాడు కార్తికేయ కామ అయ్యాడు అయినా పర్లేదు నేను అడుక్కుంటా అమ్మా నీ ప్రేమని నా బొచ్చులో వేస్తే అప్పుడు ఎలా ఉంటుందో తెలుసా బొచ్చులో ప్రేమ అవుద్ది మీరే కొంచెం కండలు ఏమన్నా దానం చేయొచ్చు మనకి అయ్యేమన్న కొబ్బరి ఉండలా దానం చేయడానికి కండలు అవి పెంచాలి పెంచాలి కండలు నాలాగ పొట్ట పెంచడం చూద్దాం అదిగా లాస్ట్ రాధిక నా ఇంటికి కూడా వెళ్ళొచ్చు అమ్మా అందరిని అడిగాను ఎవ్వరు ఇవ్వట్లేదు ఒక్క ముద్దెవు తల్లి ప్లీజ్ అమ్మా ప్లీజ్ అమ్మా ఒకే ఒక్క ముద్దమ్మ తల్లి ముద్దు అంటే ముద్దు అంటే అది కూడా ఒక ఆకలే ఇప్పుడు ఏది ఇవ్వాలి నేను ఇదే ఇవ్వండి అది లేదు ఆల్రెడీ ఇచ్చాను అక్కడ టిల్లు టిల్లు ఏ నాకు సిల్లు పెట్టి పంపించాడమ్మా ఇదిగో బొచ్చ చేతిలో ఉన్నంత సేపే బిచ్చగాడు వన్స్ అది పక్కన వేసానా బిచ్చగాడు టూ బిచ్చగాడు టూ డీజే టిల్లు ఒక్క అడుగు వెనకేసాడంటే రాధిక వచ్చిందని అర్థం అదే రాధిక ఒక్క అడుగు వెనకేసిందంటే ఆది వచ్చాడని అర్థం ఆది గాడి రూల్ పాస్ చేయండి ఇంకా సర్లే గానీ కాలు కాలు తీ చూడలేదు వస్తాను మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వచ్చారు మేము అక్కడికి వెళ్తాం తాతగారు ప్లేస్ ఇస్తారా ఇస్తే మాకేంటని అడగండి మేము ప్లేస్ ఇస్తాము మీరు ఏమి ఇస్తారు సార్ మా ఏం కావాలి మీకు నువ్వు అడుకునేది మాకు ఇచ్చేది సార్ సంతోషం పడతాం నేను అడుక్కునేది నీకు ఇప్పిస్తే అసలు ఉంటావా మీరు అడుకునే బిచ్చం మా చేతికి మహాభాగ్యం ఏంటండి మహాభాగ్యం నేను అడుక్కునేది వాళ్ళని పెద్దది సారు నువ్వు అడుకునేది పెద్దది సారు నువ్వు అడుకునేది అమ్మా కొంచెం గాపించుకోండి మనకి ఏడేంటి సిగ్గుపడుతుంది సిగ్గుపడుతుంది దండం పెట్టి మరీ అడుగుతున్నాడు అది మీరు ఏదో అడుక్కుంటారు అది నాకు ఇచ్చిపించండి అంటున్నాడు నేర్పించే పంపిస్తా అయ్యో అది గారేరి హలో సెటిల్ అయిపోయా అంకుల్ ఉండా లేరే ఆయన ఏంటి ఇందాటి నుంచి ఏం అడుక్కుంటున్నావు అని అడిగాను ఇది ఇది పరిస్థితి అని చెప్పా అయితే నేను వెళ్తాను వెళ్ళాడు ఈ అడుక్కున్న డబ్బులతో ఇల్లు కట్టాలంటే నా వల్ల కాదు ఎలాగో హీరో దొరికాడు కదా ఒక కథ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను మీరు ఎవరెస్టెంట్ దిల్ రాజు గారు నేను ఎల్లారు రూమ్ మేట్స్ తమిళ మీరు ఇప్పుడు తమిళ యారు 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 ఇదన్నా పవన్ కళ్యాణ్ ప్రభా సల్లు అర్జున్ ఎల్లారికే అడిగారు నేను సొల్లా ఇది నీకు మాత్రమే సొల్లా ఇది నీకు మాత్రమే సొల్లా తెలుగు చెప్పండి సార్ అదేదో తమిళ్ లో బూతులు వస్తున్నాయి
మన దాబా దగ్గర దోసలే వస్తుంటే లొకేషన్ తుక్కు కూడా తుక్కు కూడా ఆల్రెడీ ఉన్నాం కదా నానక రంగు కూడా నానక రంగు కూడా కూడా బోర్ కొట్టేసింది పంజాగుట్ట బ్రిడ్జ్ కింద హీరో పేదవాడు మాదిరి హీరోకి తండ్రి లేడు బలరామ నరసయ్యో బలరామ నరసయ్యో బంగారితో బట్టి పైలల్లుతుంటిపో ఇప్పుడు హీరో హీరోయిన్ ఇంటికి వెళ్తాడు భయం భయంగా మీరు హీరోయిన్ దగ్గరికి వెళ్ళి హీరోయిన్ ఫేస్ ని ఇలా తిప్పి కళ్ళల్లోకి కళ్ళు పెట్టి చూడవెందుకు విలన్ తీసుకెళ్ళిపోయాడు వెతుకుతూ 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 దాబా దగ్గరికి తీసుకెళ్లాడు కదా అందుకని రివెంజ్ తో విలన్ వాళ్ళ అమ్మమ్మని హీరోయిన్ వాళ్ళు తాతయ్య తీసుకెళ్ళిపోతాడు తాతయ్య తీసుకెళ్ళిపోతాడు ఇక్కడ తాతయ్యకి అమ్మమ్మకి మధ్య శేఖర్ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీ వేణుమా లాస్ట్ క్లైమాక్స్ వచ్చేసరికి క్లైమాక్స్ వేణుమా క్లైమాక్స్ నయ్యరిక్ లేదు క్లైమాక్స్ లేదు అది దా ట్విస్ట్ అది దా ట్విస్ట్ మీ ముహాన్ కొంచెం నీళ్లు కొట్టి నిద్ర లేపితే దట్ ఈస్ కల స్టోరీ స్టార్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు అయిపోయింది సారీ దట్ ఈస్ ద స్టోరీ ఇందులో హీరో లేడు ఇప్పుడు నా మనసు ప్రశాంతంగా ఉంది మీరు అలా ఉండండి మీకు ఇద్దరు ఏంటి నాకు అర్థం కాలేదు ఇంత బ్యూటిఫుల్ పాట వచ్చినప్పుడు హీరో హీరోయిన్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆ పాటకు అలా సరదాగా రెండు స్టెప్పులు వేస్తే ఎస్ హీరో గారు హీరోయిన్ గారు ఆన్ స్టేజ్ ప్లీజ్ అన్న మీరు మాత్రం పర్ఫెక్ట్ గా చేయండి లేకపోతే మళ్ళీ ఆయన వస్తాడు ఎలా చేయాలి ఏంటి అని లేదు రాగానే ఇద్దరు మధ్యలో కూర్చోబెట్టుకున్నప్పుడు చిన్న డౌట్ వచ్చింది మీరు చూడండి వెళ్ళేటప్పుడు మీరు సింగిల్ గా వెళ్తారు ఇద్దరి కెమిస్ట్రీ అది కూడా ఈ పాటకి ఇద్దరు ఇంత బ్యూటిఫుల్ గా చేశారు బ్యూటిఫుల్ ఎం కుమార్ జడ్జ్మెంట్ తెలుసుకుందాం మనం లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ఆది సార్ నేను చెప్పిన మూమెంట్స్ ఏంటి మీరు వేసిన మూమెంట్స్ ఏంటి తగ్గడ తగ్గడ తా 3 4 నేహా సెట్టి తగ్గడ తగ్గడ తా 9 3 4 6 నాదే నోట్ చేసుకో ప్లీజ్ కానీ నేహా సెట్టి మాత్రం నాకు తెలిసి చాలా బాగా చేసింది ఇలా రారా ఏదన్నా చూడండి అయ్యా అడుక్కునేవాడికి ఈ మాత్రం ఇవ్వలేరా వాళ్ళు దాని వెనక నుంచి ఎప్పుడైతే వచ్చారో అసలు వెనకుంటే బాగుండు అనిపించింది వెరీ స్వీట్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇద్దరు అడగ్గానే వచ్చి పెర్ఫార్మ్ చేసినందుకు ఆదిని సోలో పెర్ఫార్మెన్స్ ఈ సాంగ్ ఎప్పటికైనా చూడాలని కోరుకుంటున్నారు ఈ పాటకి ఈయన వాళ్ళ వైఫ్ వచ్చేస్తానండి నాకు ఈ సాంగ్ చెయ్యాలని ఉంది అన్నాడు మీరు వేస్తానన్న మీ ఆవిడతో కదా శ్రద్ధ దాస్తోనా నేను లేవడానికి ఒక మీనింగ్ దట్ నుంచి ఇవి నన్ను టచ్ అయ్యకట్టం దేవుడే నీ దగ్గరకైనా వచ్చాను నేను నాకు దూరంగా ఉండి అంటుంది అది జరుగుతుంది ప్లీజ్ ప్లీజ్ అంటుంది నాకు కొంచెం టేస్ట్ ఉందిరా ఏముంది శ్రద్ధకి ఒక అరవై ఏళ్ళు వస్తే ఇలాగే ఉంటుందేమో 
శేఖర్ మాస్టర్ రేపు యుగాంతం అయిపోద్ది సార్ రేపు యుగాంతం అయిపోద్ది అని వాళ్ళు పొద్దున్న చెప్పారు ఇవాళ ఫుల్ డే మీ స్కెడ్యూల్ ఎలా ఉంటుంది సార్ ఏం చేస్తారు రేపు యుగాంతం అయిపోద్ది ఒక రోజు ముందు చెప్తే టూ త్రీ డేస్ టైం కావాలి నాకు అమ్మో టూ త్రీ డేస్ టైం అంటే పెద్దలిస్తే పెద్దలిస్తే కాదు మన కోరికలు తీ మరి కొంచెం చెప్పండి సార్ వన్ డే సరిపోతే టూ డేస్ తీసుకుంది ఎక్స్టెన్షన్ పొద్దున్నే లేచి తలస్థానం చేసి గుడికి వెళ్ళి దేవుడికి దండం పెట్టుకొని అయ్య బాబోయ్ అయ్య బాబోయ్ ఇప్పుడు చూడండి సార్ పెద్దగా ఎలా చెప్తారు చూడండి అసలు ట్వంటీ సిక్స్ ఎపిసోడ్స్ కి అది నాకు ఎంత ఇబ్బంది పెట్టారు తర్వాత నేను చంపిస్తారు ఈ రోజు సార్ నాకు అయ్యేందా అవసరం చంపడానికైనా దగ్గరకు వస్తారు కదా అక్కడ చూడండి కళాకారుడు ఒకవేళ యుగాంతం నిన్ను అడిగానా నా పేరు మాత్రం చెప్పకంటుంది ఆవిడ సిగ్గుపడుతుంది చెప్పకంటుంది యుగాంతానికి నీకు ఏంటి రా సంబంధం అసలు అధిగారు రేపు యుగాంతం అయితే నేను సార్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి ఏం జరుగుతుంది ఇంకా ప్రోగ్రామే అండి మొత్తం అది మీరు బేసిక్ గా ఇప్పటి వరకు మన ఈటీవీలో త్రీ అవర్స్ ఈవెంట్ లు చూసుంటారు అది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఈవెంట్ ఈవెంట్ కి ఆర్టిస్టులు అందరు రెడీగా ఉన్నారు ఈవెంట్ రెడీగా ఉంది పెద్ద బడ్జెట్ అది పెద్ద బడ్జెట్ అది ఆ ఈవెంట్ లో నువ్వు లేవు నువ్వు సిగ్గుపడు జెన్యున్ గా అయితే శ్రద్ధతో మాట్లాడాలని ఉంది నాకు రేపు యుగాంతం అనగా ఈ రోజు ఏం మాట్లాడితే ఇక్కడే ఉన్నారు ఆవిడ మేము ఇద్దరమే ఉండాలి ప్రైవసీ ఉండాలి ఇప్పుడు ఇద్దరే ఉన్నారు అనుకో మేము ఎవరు లేవు అనుకో అలా అనుకోండి కావాలంటే అందరూ బయటకు వెళ్ళిపోండి ఏవిడ అలిగింది కానీ వంటంది కానీ వంటంది ఏంటి నీకేంటి ప్రాబ్లం ఏంటి నీది సినిమా పేరేటి హీరో పేరు తెలుసు నీకు హీరో పేరు తెలియదు హీరోయిన్ పేరు తెలియదు ఇది ఏ షో అసలు ఏది తెలియదు ఏది తెలియదు ఇది ఒక డాన్స్ షో అని కూడా తెలియదా నీకు తెలియదు తెలియదు శేఖర్ మాస్టర్ ను చూసావా చూడలేదు చూడలేదు నీకు హైపరాది తెలుసా ఎవడాడు ఎవడాడు నువ్వు తెలుసా నీకు నా పేరు నాకే తెలదు పండుగాటి పర్ఫార్మెన్స్ చూసి మైండ్ పోయింది ఏంటి నీకు నువ్వు అటు వెళ్ళి తాత నడి పంపి ఇదంతా చూసాక ఈవిడేదో అడగాలనుంటుంది ఇంతకీ సినిమా పేరు ఏంటండి మీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు సినిమా షో ఛానల్ అయిపోయి చూడలేదు ఒక హీరో పేరు కూడా తెలియదు ఎవరో తెలియదు మేము అండమాన్ నుంచి వచ్చాం మీకు అవసరమా సినిమా పేరు చెప్తాము మరి మీరు మీ ఫ్యామిలీ మొత్తంతో మా సినిమాకి వెళ్తారా సినిమా మొత్తం చూసి వచ్చాక కూడా మా ముసలి ఒకటే క్వశ్చన్ సినిమా పేరు ఏంటం